。姐，咱妈这次做手术花了八十万，咱爸说了，你和我姐夫一人一半，你们得出四十万。这钱啊，你姐夫拿不了，凭什么呀？那我们家小李都出了，再说了，你们俩也不差啥呀。还有，你这些年嫁给我姐夫，给他生儿育女的，这再怎么说不止四十万啊！这跟我的价值有什么关系啊？再说了，这丈母娘生病，为什么让你姐夫平摊啊？这不俗话说得好吗？一个女婿半个儿，那钱总不能都让我们家小李一个人出了吧？再说了，那也不是你爸妈妈，你也是有义务出这个钱的。我作为一个女儿，做的已经够到位了。上次咱爸生病，所有的医药费、伙食费、住院费等等开销，都是我给你姐夫出的。而且我们两个还忙前忙后的。而你跟小李呢，不是在旅游，就是在旅游的路上。你们可曾尽过一丁点孝心啊？那，那我们两个人不是没有时间吗？没时间，他小李有时间在外面吃喝玩乐，没时间照顾自己爸妈。可真可笑，还有，之前老房子装修，我们没跟你们要过一分钱吧？那那你们当时不是不需要吗？不需要，你知不知道？你姐夫当时的公司那是火烧眉毛啊！我们当时没管你们要过一分钱，因为我们知道你们刚结婚也不容易。现在想想看来，可怜之人必有可恨之处啊！你，你什么你？你姐说了这么多，还有去年拆迁款的事儿，我没找你算账。那老房子一共拆了二百一十万，爸妈说要给你们买房子用，你们也是真不客气啊，连个零头都没给我们，说是什么嫁出去的女儿泼出去的水，现在有事儿了，知道来找我们了。那我姐她都嫁出去了，她有什么资格分我们这李家的钱啊？对。你姐都嫁出去了，没资格分这个钱。那希望你们以后有事儿的时候，也不要来找我们。那我不管，那是我姐和我妈的事儿。我就问你，今天这个钱你拿还是不拿？行，我今天就直跟你说了，拿不了。姐夫，你跟我姐，你们生意现在都做这么好了，连这点钱都不愿意拿，你还是人吗？我们生意做得好不好，跟你有什么关系？当初我跟你姐白手起家的时候，你跟爸妈不但不帮助我们，还对我们冷嘲热讽。怎么，现在看我们成功了，就来眼红了？你不用表现出一副不耐烦的样子。我告诉你，你回去告诉小李和爸妈，就说我说的，这个钱一分都拿不了。我知道一碗水永远都端不平，但是请不要踩一个捧一个。我劝你们好自为之吧。滚！你是绑架的人，你绑了我的魂，困在其。